，你说欧阳他是不是很过分？人家好心好意去看他，还给他带了这么一大堆的礼物，结果他说把我扔那儿就扔那儿了，简直就是太过分了。嗯，我听着就来气，简直太过分了。就是，怎么能这么对我们家薇薇呢？回头我见到他，哥替你好好收拾收拾他。嗯，怎么能这样呢？那人不经念叨吧？说曹操，曹操就到。看哥怎么替你收拾收拾他啊！喂，喂，嘛呢？在酒店呢。我跟你说啊，你这个人很有问题啊。我们家微微现在很委屈，对你很大意见。人家好心好意跑去看你，对吧？你居然把人家一个人扔在办公室，你跑掉了。大哥，我能不跑吗？我，哎，我跟你说啊，你可得好好管管他，别让他总往我公司跑，张嘴闭嘴就是我未婚妻，我未婚妻的。这得造成多坏的影响啊！这个事儿我管不了啊，那得你们两个人自己来解决。行，不说这事儿了。晚上黎明雅家大排档吃饭，你来不来？嚯，你这他们家小龙虾，你吃上瘾了吧？我不是救了他吗？哭着喊着非要请我吃饭，非要报答我的救命之恩，你说我也不能拒绝他吧？我在一想，你说他们家都困难成那样了，我也不能为富不仁，非要吃米其林三星吧。晚上八点你一定过来啊！哎，对了对了，千万千万别让你妹知道啊！千万。好，晚上八点见，挂了啊。你跟欧阳晚上八点要去哪儿啊？我们俩晚上。有工作要谈呢，你和欧阳谈工作，谈什么工作呀？微微，突然间想起来，有个会要开，先坐着。你等会儿，你不都是在这儿开会的吗？你去哪儿啊？全体员工大会。想什么呢？锅都糊了。没事儿，我我就是在想啊，人家欧阳可是你的救命恩人，你说请咱们这小店吃饭，你这心里过意不去。哎呀，爸，我还以为什么事儿呢。放轻松，来咱们家啊是欧阳点名要来的，他还跟我说让我尊重他的选择，所以啊，你千万不要有压力，把菜炒好吃了就是最重要的。他亲自点名到这儿来的。对啊，小雅，你给我说句实话，你跟陈哥分手是不是因为他呀？哎呦我的天哪，爸，你想什么呢？怎么可能？你千万别再胡思乱想了，快点把菜炒好吃点。行啊，别烫手。哎，来，拿着裤垫。啊大哥是请你吃饭还是请我吃饭？我都比你准时，好吗？路上堵车，怎么样啊？新买的，是不是？很隆重的。你这是不错啊，向来如此。说了一嘴了，小龙虾，小龙虾没完没了。我跟你说啊，保证不会让你失望。您说您坐这儿。啊，妈
麻辣小龙虾，辛苦了林叔，辛苦了林叔。这个，首先啊，哎，我知道胡总啊是怕我们破费，才选了我们这小店来吃啊。哎，但是啊，作为林美雅的父亲，哎，我这心中对欧总还有江总的感激啊，江总，您叫我小景。哦，你坐坐坐坐坐，啊，这个，我这个心中啊，对欧总还有小蒋的感激，那绝对是无以言表的。哎，真的真的真的，以后你们想吃什么，你们就来啊，我绝对不收钱。你们想吃什么呢，我就给你们做什么。但是这高档菜我是做不来的，哎，这家常便饭我还是样样拿手的啊。说您太客气了。哎呀，好了，爸，你别说了，我怎么没看出来你什么时候变这么能说？<笑>来来来来，谢谢林叔，别干了，欢迎再来我们家啊！哎，叔，你怎么全干了？您都干了，<笑>爸，你今天可不能再喝酒了，只能喝这一杯。好，好，好，哎，那我就不打扰你们了，你们年轻人吃啊，我再给你们炒两个菜。小杨，你招呼好啊，不用公客气。哎，好，您说不用太多菜了，小杨招呼好。到了。哎呀，我跟你们说，赶紧吃吧！除了小龙虾、花蛤，我爸炒的也特别好。来，小驴说，吃个龙虾，这得用手吃，不能用筷子。嗯。哎，等一下，开吃之前能不能让我说句话？说你呢，就你馋嘴，一会儿由你吃。怎么了？作为美雅的小黎叔，美雅这次出了这么大的事情被绑架，我竟然不知道，我觉得我有责任，这让我心里很过意不去。所以，我要谢谢欧阳，在这么关键的时候出手相救，帮助了美雅。这杯酒我敬。海东，什么意思啊？没什么意思啊，谢谢你不计前嫌，英雄救美。不是他小黎叔今天这么客气啊？啊，海东，你看你敬我的份上，今天我多喝点。嗯，贾云龙，你吃。欧阳，你也来一个。好香啊！好啦好啦好啦，谢谢。怎么样怎么样？味道好吗？哥。我没告诉他呀。周一例会跑这干活，还没赶够吃饭，还跑这儿吃，真是臭死了。欧阳，你蹲这儿干嘛呢？你是躲我呢吗？别躲了。我鞋带开，我系鞋带儿。哥，你们俩就合起伙骗我吧！要不是我聪明伶俐，打听到你们在这儿。哎，你不就是电梯口骂我那女的吗？你们认识啊？那他应该把衣服还给你了。你为什么经常骗我？哎，误会，全都是误会啊！来，吃小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀、啊？是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下，美雅，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身。我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？我明白了，这下所有的事全都对上了，欧阳。是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货。
你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？微微，你胡说八道什么呢？林微微是吧？说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍！你信不信我把你嘴撕了，把你电砸了？微微，可以了，过分了你！你有钱怎么？有钱你就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿？你就出来随便教育别人？哎，你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来到处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀？没有人教育你，我教育你。刘经理，鹿岛那边项目进展的怎么样？哦，鹿岛这个项目目前已经搁置了。为什么？今年集团在上海和杭州连续落成了两家酒店，咱们公司目前资金运转比较紧张。据我所知，地铁项目在鹿岛马上就要启动，这个机会绝对不能错过。资金方面，我会来想办法。你们不要懈怠，继续跟进。散会。有钱你就可以目空一切，无法无天了吧？我告诉你。你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？
你，别想抵赖。四面楚歌，十面埋伏呀。你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。没有人教育你，我教育你。就是林美雅，很高兴认识你。我叫立冬，是对面小饭馆的小老板。以后有什么事情可以随时招呼我，好吗？谢谢，谢谢你，立冬哥。哎，差辈了，差辈了。你怎么能叫他立冬哥呢？他是我刚认的小兄弟。要不这样吧，你就叫他小黎叔吧。好。我看行，那以后你就叫我小黎叔好吗？谢谢小黎叔，不客气，林妹。哼。这天怎么这么热呀、啊？啊，大爷，这菜市场离这儿远吗？这林梅雅买菜一般需要多长时间啊？她有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那怎么了？救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思
，你是有什么事儿找我吗？啊，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿。好，顺便想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。见了，但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展荣，你给他要一份去。行了，别吃了，大碗的啊。哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯，陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品，要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？哎，你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不会蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感谢了。就是觉得吧，二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大的，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛啊？啊？不是你让我说陈哲，你干嘛呀？啊？你别这样讲话。没事没事啊！我求你了，别走。
，到底出什么事了？告诉我。哥，我真的不想活了。你也不用劝我，事已至此，你就让我去死吧。什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说，我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊，出了什么事儿哥都可以帮你解决，明白吗？不许胡思乱想。喂，微微，微微。干嘛点这么多、啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。你刚才你最喜欢吃的麻辣烫，你没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。太难吃了。那你别吃这个，我我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。不，我都已经吃了，我也把它吃完吧，吃完多浪费。嗯、我向你道歉。刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了。确实是有问题
，我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析。对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证，我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊，陈哲。三年前以助理的身份进办公室，他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊，除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我们多说了吧？他仅仅用了三年，就升到了销售部经理的职位，这在整个欧市都是绝无仅有的。你是想说，陈哲背后有靠山？否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊！你告诉我，在欧式工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是。你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀，女的，他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱又有势的女人，那我真是高估你智商了。你脑子里每天装的什么呀？你是怎么从大学毕业的业的，啊，大姐？你看啊，你要是他心里没鬼，他为什么在欧市三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手，为什么？他说是你离没眼的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他？今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威信。我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情。也从来没有伤过心。人是会变的嘛？你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑，你那么肯定他一点都不动心？况且这十个指头还有不一样。粗心，你可别忘了，你不是我常陵亲生的。而且，我已经知道那个女人是谁了。是谁？跟陈哲有关系的女人，一定隐藏在集团的高层之中。主管，今年三十八岁，啊，之前有过两段婚姻，据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测，她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这样又问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情。更何况陈哲还是第三者。你
你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对，我以上都是我猜测的。刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的房梅，采购部的张晴。呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑目标。那照你这么说，只要是欧式的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐、啊？你别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看着那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思说。我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了，绝对不看。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊，我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的，他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个林薇雅，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人。我的位置呢又不大不小，开除我，既不影响欧氏，又能让你感觉到疼。而且我敢肯定，这只是一个开始。只要我一走，他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩。你爸也不是没有强行把他带回公司上班过，可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次，他偏偏就选择踏实下来？小瑞，欧氏走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看。一旦欧阳接管了欧氏，那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏，你都不能选择坐以待毙。你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了，还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎薇薇，是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我。但是这就是现实。抛开身份、素质、教育经历的差异，大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚，以此避免战争，稳固统治一样。就是我姐和你小黎说，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧。最终还是胳膊拧不过大腿，除非我姐彻底离开欧氏，但是她要是离开了，那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干，我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来。你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀。像李薇薇这种小太妹啊，就
，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊？来干一个，知音啊，知音。看出来了呀，所以哥这不是紧赶慢赶赶过来救你来了呀。自杀呀！那我告诉你，你要替我报仇。好，你告诉哥，谁这么无法无天，敢欺负咱们家微微？我替你好好教训他，到底是谁？林美雅呀，她欺负我成那样了，你都忘了吗？啊，微微，那天晚上出了那么大的事情，难道你还嫌不够丢人吗？一整瓶红酒倒在了你的身上，确实有欠妥的地方，那是他做的不对。可是你呢？你当着那么多人的面，那么去羞辱他，你觉得你就做的对吗？你好好想想。我知道你喜欢欧阳，可是欧阳不见得喜欢你呀、啊。这感情是得两心相悦，你不能勉强。再说了，微微，你是咱们离家的千金。要样貌有样貌，要身材有身材，还是高学历。至于你的那么多，你何苦偏偏喜欢一个欧阳呢？
听歌的，换一个喜欢的，好不好？欧阳跟我说的，他说只要我去日本留学，我毕业回来了他就娶我的，他不能说话不算话的。再说了，这件事情你不仅是帮我，你也是在帮你自己，你知道吗？你这话什么意思啊？你可是离家的长子。肩负着咱家的荣辱与兴衰，咱家和欧家联姻势在必行，不是我就是你。我要是嫁不了欧阳，你猜爸妈会不会把精力重新放在你和欧瑞姐身上？算了，你打住啊！我和欧瑞，我们俩自己的事情可以解决，不需要你老人家操心。你现在把你这头乱七八糟的事先管好了再说。我曾经就只有一件事儿，那就是嫁给欧阳。现在终于又多了一件事儿，排在第一位，那就是整死林梅雅；第二位才是嫁给欧阳。你要是我哥，你就帮我；你要是不帮我，我就不认你这个哥了。真的吗？真的。那你别认我这哥了。虽然你不认我这哥了，但以后每年的今天，我都会去给你送花的。辞别。今天这么费劲的，又请我吃饭，又请我吃甜品，你根本就不是想跟我说陈哲的事儿，你就是想让我当你的秘书，当你和黎薇薇的挡箭牌。不是，林梅瑶，虽然你这人平时挺二吧，但是我觉得把你留在身边辟个邪什么的，还是挺靠谱的。辟邪？你先别激动啊！我跟你说，你当我秘书是有很多好处的。你看，我给你捋一捋。第一，职业体面，对吧？第二，收入丰厚。第三，你可以留在本市陪你爸。第四，也是最重要的一点，方便你调查陈哲跟你分手的真正原因。啊，哎，附加一条，也是最最最重要的一条，我在你身后为你提供一切技术支持。怎么样？如果你还在乎陈哲，如果你还在乎这二十年的感情，哎，你不用着急回答我，你好好想想。我跟你说，这种事儿过了这个村儿可就没这个调儿了啊！这种天上掉馅饼的好事，这辈子恐怕你都遇到第二次了。嗯,嗯。最快。你今天怎么有空过来啊？没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅，以后叫我小林就行了、啊。新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。
わあ我说你还能不能行能不能点出息啊咱能不丢人吗是你跟我说他跟陈哲有什么的他们俩可能真的有什么你看人家长得又高又有能力我一闭上眼睛我都能想到他跟陈车在一起的样子就算他们真有什么在这种时候你更应该稳住了啊再说还不一定呢小点声啊就一个刘小红你就紧张成这样那接下来有那么多人了怎么办啊你赶紧给我调整好状态加油稳住这是我们营销部的主管王梅你好我是林梅雅你好这是我们采购部主管张琴你好我是林梅雅你好这是我们财务部主管李倩你好我是林梅雅你好哎凭借你女人的第六感你觉得会是哪一个你觉得我有第六感吗我要有第六感我看你来这调查什么我们现在去哪欧总好说好了暗中调查的你打回来消声我干嘛呀这两者矛盾吗再说了所有的部门我们都去了干嘛偏偏要跳过消声部呢不行不行我还没有准备好以秘书的身份面对这个部门来来来回来我跟你说啊既然你已经决定重新开始了那你就拿出点魄力来你内心坦坦荡荡一没后台二没色诱我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀相反见不得人的应该是那个销售部的陈哲哎呀少点声怎么了我跟你说啊所有的道理我都跟你讲得很清楚了现在我给你三秒钟的时间要么进去要么从这儿离开三二一进对了走着欧总欧总欧总欧总行先多坐下吧啊今天来呢是想让大家认识一下我的新秘书跟大家打个招呼吧大家好我是林美雅咱们之前见过的哈嗯还请各位以后多多关照好了呃不嫌忙吧我带我的秘书跟你们的经理见一面有什么问题吗林秘书你作为我的秘书见了同事不打招呼这可不太好啊啊不过也是你们俩都这么熟了也不用我再介绍了我今天带林美雅过来呢就是想让你们以同事的身份互相认识一下打今儿起呢林美雅正式担任我秘书一职以后有什么事儿直接找我秘书就好千万不要像上次那样直接闯进我的办公室特别不好啊 OK 呃我还要带林秘书去熟悉下别的部门走了
。林内亚现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。王总，一会儿我送他回去，不劳您费心。我是他的老板，他现在在工作。你们两个放开我！啊！啊！行了，别看了，没什么可看的啊。消息啊，我第一时间给你打电话，好不好？哎呀，胡警官，真是谢谢，真是谢谢你了，不客气。哎，不过这件事情能不能先别告诉我女儿？等找着了以后呢，我再找机会告诉她，你看行吗？哎，放心吧，好，我送您出去。哎，好，谢谢。哎，慢走啊。哎。脸怎么回事啊？谁打的呀？你等我进去啊！等我进去，我弄死他。等你进去、啊，就你，你能弄死谁呀、啊？我妈最近身体怎么样？阿姨最近身体挺好的，就是她这脑子吧，还是那……上医院看我妈去。得嘞。你在这守着。
。对，你是谁啊？我回来了，妈。我我不认识你。他别过来！我不过去，你转过来，你看看我，我是若楠。若楠，我不认识。妈，我不是你妈。我没有孩子，没有孩子，我没有孩子。不说你孩子的事儿，你别哭，别别着急。都这么晚了，你肯定没吃饭吧？我带你去吃你最喜欢吃的海南鸡饭，好不好欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的。产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。大雅，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那。在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？哎呀，爸，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，嫂子。是咱们销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿，所以说呀，人不可貌相。我之前看这小姑娘还挺好的，谁知道